Vandaag wil die Heere met u praat oor twee koninkryke. Mense, jy moet maar my stem verskoon. Ek het nog so'n bykie van uh, 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 lekker ou Steve Hofmeijer stem, maar as van die dames wat moet my oefen, wat sê, dit klink nogal oulik. Maar ek wil baie bitter graag hierdie boodskap aan u oordra. Want die Heere het my gelei om vandag hierdie boodskap op video te neem, want dit is wat die Heere wil hee, u vandag moet hoor. Die boodskap oor die twee koninkryke. En mense, ek is bezig om die evangelie van Matthäus weer deur te lees, en ek trek maar nou net by die 7e, 8e hoofstuk. Maar, hier kom soveel belangrike dinge, te voorskyn oor die twee koninkryke. Mense, ons lees in Matthäus, dat Jezus, in um, Matthäus 3, dat Jezus na Johannes die dooper gegaan het, en dat hy vir Johannes die dooper gevraad om om te doop. En ons weet allemaal dat Johannes dit nie wou doen nie. En hy het gesê, nee jyre, hy sê, Ek is die een wat die weg voor u berei. Ek is die een wat die mense vertel het van u. En ek het eindelijk nodig om dier u gedoop te word. En Jesus sê vir hom, nee Johannes, laat dit nou toe, so dat ons alle gerechtigheid volbring. Nou ek wil hee, jy moet oplet na die woordkie gerechtigheid. Want gerechtigheid is die sleetel wat een van hier die twee koninkryke, waarvan ek u nou gaan vertel, oopsluit. Dit is baie belangrik, ons gaan oor gerechtigheid praat. Nou mense, ons lees dat Johannes die dooper, kom ons lees net so'n bykie van hom ter achtergrond. Matthies 3, van die vers 1, en daar die daar, het Johannes die dooper opgetree, in die woestijn van Judea, en gepreek en gesê, bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmele, het nabij gekom. Bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmele, het nabij gekom. Ons kan sien Johannes, in sy prediking, vir dit wat hy vir die mense vertel het, het hy jylle begin vertel, van een koninkryk wat sou kom. Van amper wil ek sê, die koninkryk, die grootste koninkryk, hy die mense ingelig, dat daar een koninkryk op pad was om te kom. En sy prediking was, hierdie koninkryk is nou baie, baie nabij. En so weet ons al, dat hy nou toe vir Jesus gedoop het, en toe Jesus hy die doopwater uit opkom, het die Heilige Gees op die Heere neergedaal, en een stem uit die jimmel uit het gesê, dit is my geliefde Seen, in weke wel behaal het. Matthies 4, vers 17, van toe af, na Jesus het doop, van toe af, het Jesus begin om te preek, en te sê, bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmel het nabij gekom. Selfde boodskap as Johannes. Hy vertel van die selfde ding in sy preke, in sy boodskappe, aan die woord wat hy vir die mense bring. Die selfde boodskap as Johannes. Bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmele het nabij gekom. Ander woorde, Jesus Christus is nou op aarde, en hy stap tussen die mense, en terwijl hy tussen die mense sta, is die koninkryk van God verskrikkelijk nabij, die koninkryk van die jimmele, verskoon my, die koninkryk van die jimmele, baie, baie nabij aan die mense, want Jesus staan in hulle midde. Nou mense, daar is een verskil tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die jimmele. Ons moet daarop let, dis waarom ek myself nou gekorrigeer het, Jesus het gesê, die koninkryk van die jimmele het nabij gekom. Mense, 
vers 23 lees ons ook weer, en Jezus het dier die hele Galilea rondgegaan, en in hulle in hulle sinne googoes geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke ziekte en elke kwaal onder die volk genees. En dan gaan we ons een beetje verder. Dan lees ons in Matthäus, um, in Matthäus 5, ik kan maak net zeker dat ik niks oorsla nie, daar waar die Heere sy disciples leer bid, en jy moet nou saam met my bly, al die inlichting wat ik nou vir jy gee, is ter inleiding, ek gee nou net vir, vir jy een bykie inlichting, ek gee nou net vir jy een bykie feite, so dat wanneer die Heere met jy gaan begin praat oor die koninkryke, dat jy dit mooi zal verstaan, dat jy dit in die rechte perspectief zal zien, zodat so je die boodschap voor die koninkrijke bij je duidelijk gaan verstaan. En dat het je hele leven gaan veranderen. Zodat so jouw leven niet nooit ooit weer diezelfde zal wees. Dit is ook om hier jou vandaag naar jullie boodschap te gaan leiden. Want hier wil voor jou een boodschap en een woord geven. Oor sy koninkryk, Wat jouw leven zo so gaan veranderen. Dat jouw leven van vandaag af nadat jij hier die video gekeken hebt, net doet je vorig en vorig nooit ooit weer diezelfde gaan wees nie. So verdra my bykie met geduld, terwijl ik net vir al die achtergrond en lichting gou gee. En nou lees ons tijdens die bergpredikatie, dat um, de disciples vir die Heere vraag, hulle vraag vir hom, Heere, leer ons om te bid. Nou mensen, ik wil iets baie belangrijk aan u sê. Nadat Jezus uit die doopwater het opgeklim het, die oomlik toe hy begin preek, het hy net een boodschap gehad. Net een boodschap. En dit het hy gepreek die hele, hele drie jaar van zijn bediening op aarde, tot en met hy aan die kruis gehang het, was dit zijn boodschap. Tierlijk, dat was bij vlees en die boodschap. Die boodschap bevat bij je dingen wat gezegd is. Maar alles wat die Jere gezegd en gedoen het, was vlees aan hier in boodschap wat hij gepreek het. Nou, daar moet je nou mooi luisteren in Matthäus 4, vers 17. Van toe af, van toe af, van daai oomlik af, het Jezus begin om te preek. Hij begon om te preken. Hij heeft net een boodschap gehad. En wat was hier die boodschap? Bekeer jullie, want die koninkrijk van die hemel is nou bijgekomen. Dit was zijn boodschap. Bekeer jullie, want die koninkrijk van die hemel is nou bijgekomen. En alles wat die Heer verder gezien gedoen het, het aangesluit, was altijd deel van zijn preek. Al die woorden wat Jezus gesê het, al die daden wat hij gedoen het, was altijd om zijn woord wat hij gepreek het oor die koninkryk te bevestig. Nou mense, ek het nou maar net eerst gelezen tot bij Matthäus 7. En twaalf keer, twaalf keer net tot bij Matthäus 7, het die Heere gepraat oor sy koninkryk. Want dit is die boodschap wat hij verkondig het. Nou mense, luister mooi, sê dis al boodschap wat die Heere verkondig het. Tot waar is hij discipels leer bid? En die onze vader, daar gaan hij zien, terwijl hij zijn discipels leer bid, gaan hij hulle leer om te bid, rakende die koninkryk van die hemel. Je gaan zien, die prediking van Jezus oor die koninkryk, kom ook te voorschijn in zijn lering aangaande gebed. Hij zei die Heer, zoom so jullie dan bid. Hij zei, hij zei daar mensen, um, onze Vader, Matthäus 6, vers 9. Kom ik lees dit voor je in die woord van die Heer. Onze Vader, wat in de jimmelen is, laat uw naam geheilig wordt. Vers 10. Laat I koninkryk kom. Nou mense, elke keer nog, als jij in jouw leven die onze vader gebid het, 
het jij die prediking van Jezus gebed. Dit wat over Jezus gebed het, het jij gevraal moet gebeur. Elke keer, of jij die onze Vader nou bloot net godsdienstig als een ritueel gebed het, mense iemand een ding baie duidelik onthou, baie duidelik verstaan, dat Jezus het nog nooit aarde toegekom om een godsdienst te kom plan. Godsdienst is die grootste vijand van werkelijke, werkelijke koninkrijksgeestelijkheid. Die grootste vijand van die koninkrijk is godsdienst. En Jezus het niet gekomen om een godsdienst te kom plant op aarde. Nie. Daar is hoeveel, wie weet hoeveel godsdiensten al reeds op aarde. En elk een van haar godsdiensten kon nog niks doen. Nog niks doen om hier die wereld te veranderen en een betere plek te maken. Geen godsdienst heeft hier die wereld nog een betere plek gemaakt. Zelfs die christendom heeft een baie slechte naam gehad. Ik kan niet denken hoeveel mensen is al in die naam van die christendom doodgemaak. Denk maar aan die kruistochten. Denk maar aan die, aan die inquisitie. Toe heksen en toewenaars en allemaal vervolgers en doodgemakers, hoeveel onschuldige mensen is doodgemaak in die naam van die christendom. Ik kan niet bij jezelf denken dat Hitler het gedink, hij moet die joden ver, verwoes en, en hulle uitmoer, omdat hulle Jezus gekruisig het. Dit is godsdienst. Dit is godsdienst. En dit is niet wat die Heere Jezus kon verkondigen. Hij het kon preek en hij kon om praat oor een koninkryk wat zou komen, Een koninkryk wat al die verskil sal maak, wat godsdienste nog net nooit kan maken. Hij sien, hy sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet, soos in die hemel, so ook op die aarde, en gee ons vandaag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, Zoals ons ook ons schuldenaars vergeven. En lei ons niet in verzoeken, nie, maar verlos ons van die boze. Want aan u behoort die koninkrijk. Die koninkrijk behoort aan u. En die kracht daarvan. En die heerlijkheid daarvan. Dat behoort alles aan u tot een alle, alle eeuwigheid. Mensen, die koninkrijk van die hemel is een eeuwige koninkrijk. Een koninkrijk wat nooit ooit zal opbouwen om te bestaan. Nie. Een koninkrijk wat nooit oorweldig kan, kan worden. Een koninkrijk wat nooit weer weermag aangeval kan worden of verpletter kan worden. Je ziet Satan het probeer. Satan het omzelf in die hemel verheef. Je zei, ik zal mezelf bij God verheven op zijn troon gaan zitten. En ik zal zijn koninkrijk oornemen. Maar dit kon niet gebeuren. Nie. Hij is weer in zijn rebellie en zijn zon in die hemel uitgewerpt. En mensen, dat gaan ons nu nou brengen. Bij het tweede koninkrijk. Maar ons lees hier, aan u behoor die koninkrijk. Die kracht in die heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. En nou sê die Heere, in Matthäus 6 vers 33, hier praat hij weer oor die koninkrijk. En ik kan maar al vier evangelies gaan deurlees, Ik gaan telke malen zien dat wanneer Jezus praat, wanneer Jezus spreekt, wanneer hij dingen doet, komt het alles terug naar die koninkrijk toe. Hij sê, vers, Matthäus 6 vers 33, maar zoek eerst, eerste, Punt nummer 1. Die eerste ding wat je moet zoeken. Niet tweede, derde, vierde of vijfde. Nie. Die eerste ding wat je moet zoeken. In jouw leven als mens. Wat jij moet zoeken. Maar zoek eerst die koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Ik kan onthou, ik heb het weer gezegd, let op die gerechtigheid. Want dit is een sleutel tot die koninkrijk van God. Die gerechtigheid sluit voor jou die koninkrijk van God op, zodat so jij daar kan ingaan. 
Ik ek gaan vir u nou nou nog meer breedvoerig vertel wat die koninkryk van God is en hoe ons dier gerechtigheid daar kan ingaan. Want u moet dit baie mooi verstaan. Als u dit niet verstaan nie, dan kan u nooit die koninkryk van God deelachtig word nie. Nou mense, as een ou, ou liekie, is eindelijk die naam of die woorde van die liekie. Liekie wat dier is het Afrikaanse sanger gesing was, met die naam van Lorica Rauch, en sy het gesê, ek ken een ou, ou liekie, van swervers zonder rechten, van soekers wat nooit vind nie. Nou mense, elke mens op hierdie aarde, zwart, wit, man, vrou, maak nie saak van wat er, uh, wat er volk, of wat er etnische groep nie, elke mens wat nog ooit op hierdie aarde geboren is, gelewe het en nou lewe, is op een pelgrimstog, of een reis dier hierdie aarde, een reis dier hierdie wereld, op soek, hy en sy is op soek, nou mense, waarna soek hierdie mense? Elke mens op aarde, soek na die, na die sin, en betekenis van sy lewe, dis waarna ons soek, Je sien, want as jy nie weet wat jou doel is hier op aarde nie, as jy nie weet hoe kom jy na hierdie wereld toe gekom het nie, as jy nie weet wat jy hier moet doen nie, dan is jou leven doelloos, en sonde beteken eindelijk om jou doel te mis, om jou doel te mis. Wanneer jy jou doel mis, sal jy eindelijk maar constant sikkel en zwaar kry, en in sonde lewe, en die wereld gaan nie vir jou sin maak nie. Dis wanneer jy gaan wonder, hoekom het so goed gaan met die godeloose mense, en jy gaan wonder waarom het partijmense soveel meer as ander, en hoekom word sekere mense in shanties gebore, en ander mense in paleise, en die lewe gaan nie vir jou sin maak nie, en God gaan nie vir jou sin maak nie, want jy verstaan nie jou doel nie, jy weet nie hoekom jy hier is nie, nou kom die Heere Jesus en hy begin hierdie vraagstuk in jou leven aanspreek hier vir jou te sê, jy wat soek, jy soeker wat soek mense, die begraafplaas leef vol mense vol mense wat gesoek het en nooit gevind het nie Godsdienst kan jou nie help om te vind nie mense soek almal die Heere Jesus sê in sy woord, hy praat self daar oor as hy praat oor die koninkryk, dan sê hy, die mensdom op aarde, bestorm die koninkryk van die jimmel met geweld, met geweld, mense soek daarna, hulle bestorm die koninkryk van die jimmel met geweld, en hulle wil hulle op allerhande maniere indring in die koninkryk, hulle wil die koninkryk probeer oorbreek, en daar probeer ingaan, maar die Heere sê, daar is net een manier, hoe jy in die koninkryk kan ingaan, en is dier die dier, Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, jy kan net dier die weg, dier die dier, Jesus Christus in die koninkryk ingaan, maar ons gaan nou nou meer daar oor sê, maar, geen godsdienst, maak die saak of het hindoeisme is, of het boedisme is nie, of dit satanisme is, of dit toverreie of hekserreie is, of dit islam is, of judaisme, of wat ook al is, geen godsdienst, en dit sluit die christelike godsdienst in, luister mooi wat ek vir jy sê, nie die christelike geloof nie, die christelike godsdienst, want as mense, wat hulle self christene noem, en hy eindelijk net godsdienstig is. Mense wat nooit die koninkryk soek, maar die dinge van die koninkryk, dis al wat hulle soek. Hulle loop met lang klede rond, die Heere praat baie van hulle, en hulle wil bid op die straat toe kom, om dier mense gesien te word, en hulle bid lang gebede met baie woorde, en die Heere sê, daar sal baie wees wat enig voor my troon gaan staan, en sê, Heere, maar het ons nie in die naam duivels uitgedreef, het ons nie in die naam siekies genees nie, het ons nie wonderwerke gedoen nie, en die Heere sal sê, gaan weg van my af, jy vervloekte, ek het jou nog nooit gekend nie. Jy 
sien hoekom, waarom sal dit gebeur? Omdat hierdie mense hoogtens net godsdienstig was. Net die dinge van God gesoek het, maar nooit die God van die dinge nie. En jy sien, een koninkryk is anders te as een wereldse, a, 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 wat is die woord wat ek soek, waar een koning nie regeer nie, help my toch, een republiek, a, 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 daar, daar waar een regering is met baie ministers en daai, een koninkryk is baie, a, baie anders is dit. Een koninkryk is een monarchie, een koninkryk het een koning aan hoof. En die koning wat aan hoof van die koninkryk is, hy is verantwoordelik, hy is die groot baas, hy is verantwoordelik vir alles wat in die koninkryk gebeur. En elke persoon in die koninkryk is is een citizen, is een burger, in die koninkryk van die koning. En hy is onder die gesag en die heerskapie van die koning, en hy doen, die burger doen, hy volg die wette van die koninkryk na, en hy doen dit, en die koning van sy deel alweer, om om te vergoed vir sy navolging, en dat hy die koningse ideale en wette en goed ondersteun, kom die koning weer en die koning sorg vol. Die koning sorg dat het met hom goed gaan. Dit is een koninkryk. Nou hier sê die Heere, soek eerst die koninkryk van God. Nou ek het vir jy gesê dat daar verskil is tussen die koninkryk van die jimmele en die koninkryk van God. Die koninkryk van die jimmele is een plek, is een doelbewuste plek. Dit is die plek waar die heilige engele woon, Dit is die dimensie, die jimmel, waar mense jyn gaan wat sterwe in Christus en wat in die heerlijkheid van die Heere ingaan, omdat hulle gered en hulle salig is, dit is waar hulle gaan bly. Dit is ook die plek van waar God sy heilige geest gestuur het, dit is een plek, die koninkryk van die jimmel, dit is een plek. Maar die koninkryk van God is die invloed en die kracht van God oor een sekere gebied. Met ander woorde, toe Jesus tussen die mense staan, toe sê die koninkryk van die jimmel het na by julle gekom, ek verteenwoordig die jimmel. Maar hy het nog nie gesê die koninkryk van God het nou na by julle gekom nie. Nee, hy het gepreek, hy sê in Matthies 6 vers 33, alhoewel die koninkryk van die jimmel na by julle gekom het, moet julle nou nog steeds die koninkryk van God soek. Julle moet het nog steeds soek. Jesus was daar op aarde, hy sê die koninkryk van die jimmel is nou na by julle omdat ek hier is. Maar die koninkryk, die invloed van God, jy sien God wil jou lewe vat en hy wil jou lewe onder sy invloed bring. God wil jou lewe so beinvloed dat jy in hierdie dimensie op hierdie aarde sal lewe soos God wil hy jy moet lewe. Jy sien, wanneer een koninkryk gaan en hy doen kolonisatie, hy koloniseer nog gebiede en hy trek binnen een sekere plek in, of kom ons sê, een sekere land, vir een lang tyd was Suid-Afrika een kolonie gewees van Britannia. En Daarom het, uit die oude spreekwoord het weer altijd gekom en gesê, die kaap is nou weer Hollands, toe die Engels hulle onttrek. Maar toe die Engels in Suid-Afrika regeer het, was Suid-Afrika een uitbreiding van Engeland gewees. Alles wat in Suid-Afrika is, het behoort aan Engeland, hy kon al die minerale rechte vat, hy kon alles vat wat in gebeur, hy kon belasting vat, hy kon grondgebiede vir homself toe eind, hy kon dinge hier kom doen, myne kom opsit, en alles sou gaan, en in oeste, en alles kon hy vir Engeland vat. En die mense wat hier geblei het, is ook daai tyd gesien as Engelse burgers. Of jy nou hier gebore was of nie, as jy onder die kolonie van Engeland was, was jy Engelse burger gewees. En jy sou gesê, my koning is the queen, God sy the queen. En so kom God ook, ek geer het vir u ter achtergrond, ter inleiding, 
smuk om God ook kan hy sê, ek wil hee, die wereld waarin jy lewe, elke plek waar jou voet op trap, moet die koninkryk van God wees. Omdat elke plek wat jy trap, soos die jimmel word. Daar waar jy loop, daar waar jy beweeg, moet jy jou licht so laat skyn. Jy moet die licht van die jimmel en van God so laat skyn, dat al wat mense sien, as hulle na jou kyk en na die gebied om jou, is dat hulle die jimmel sal sien. Dat hulle sal sê, waarlik, God is jou koning. Dis hoe ek en jy moet lewe. Die invloed van God moet so groot wees in ons lewe, dat die wereld om ons, vir mense soos die jimmel sal lyk. Dis wat die Heere gepreek het, dis wat Jesus gepreek het, en hy het gesê, soek eerst die koninkryk van God, gaan soek jy eerst die invloed van God, en jy kan net by die invloed van God uitkom, as jy sy gerechtigheid saam soek. Hy sê, soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid. En gerechtigheid beteken, om dit wat God gedoen het, Godse wil, dit wat God gedoen het, so dat ek en jy een rechtvaardige lewe kan leid, dit moet jy ook soek. En wat is hier die gerechtigheid van God? As lees in die VCR 6, vanaf vers 11 af, waar daar gepraat word oor die wapenrusting van God, dat God sê jy moet jou beklee, met die borstwapen of die borstplaat van gerechtigheid. Jy moet elke dag die gerechtigheid van God aantrek, soos een kleed, soos een borstwapen. Jy moet nie in die wereld in beweeg en uitgaan in die wereld, voor jy jou nie jyself met gerechtigheid bekleed. Wat is hier die gerechtigheid? Eerst, hy wat met sy mond beleid, en met sy jylle hart gloe, dat God vir Jesus Christus, na hierdie aarde toe gestuur het, as die Seen van God, sy ambassadeer, sy goeweneer, in hierdie kolonie, hier waar hy aarde toe gekom het was, een kolonie van God, ons weet amal, dat hierdie kolonie van God, volmaak was, toe hem vir Adam en Eva gegeet, volmaak, taal, en God het gesê, plaas vir Adam en Eva daar, om my te verteenwoordig, om heerskapheid te voer oor hierdie kolonie. En ons weet, dat hulle hulle heerskapheid verkoop het aan die slang, dat hulle hulle heerskapheid verkoop het aan die satan. En daarom moes die Heere Jesus terugkom, so dat hy die heerskapheid kan terugvat, so dat ek en jy nie meer slawe is, maar dat ons vrygekoopt is kan wees, wat weer in die gerechtigheid van God kan lewe, en sy koninkryk elke oomlik kan ervaar. Mense luister mooi, dit is een baie moeilike boodskap om oor te draai hierdie. Wat ek dan vir jy sê, om dit vir jy verstaanbaar te maak, is amper onmoendlik om in een boodskap te doen. Want die soveel inlichting en soveel verduideliking, wat moet plaas vir, Maar kom ons kom terug na die gerechtigheid. Die gerechtigheid is, jy moet gloe, dat God die Vader sy Seen gestuur het na hierdie kolonie toe, na die aarde toe, na hierdie wereld toe, en, dat die Heere God almachtig, om geboorte laat, geboorte gegeet, hy is geboorte gegeet aan sy Seen, dier een maagd, en hy is verwek, nie dier die wil van een man nie, maar dier die Heilige Geest, Die Seen van God is boonatierlik gestuur en gebore in hierdie wereld in. En dat hy vir drie jaar hierdie wereld in sy verlanger, hy was 33 jaar op hierdie aarde, maar sy bediening was drie jaar, het hy die wereld dier kruis en hy die boot, sy boodskap wat hy verkondig het is, die koninkryk van God, die koninkryk van die jimmel. Mense, elke keer as Jesus vir die koninkryk van God verkondig het, dan het hy dit met krachtdadige dade bevestig, dan het hy vir die mense gewaas, die boodskap wat ek oor die koninkryk gepreek het, is die waarheid, want net daarna het hy siekes gezond gemaakt, 
Het hij duivels uitgedreven. Het hij blindes laat zien. Het hij doofes laat hoor. Het hij dooi is opgewek. Het hij op water geloop. Oomlijke. Elke keer is Jesus klaar gebreek het. Moet hij oplet. Het hij wonderwerke gedoen. Om zijn prediking te bevestig. Zijn woord te bevestig. En gaan naar die koninkryk van God. Wat hij verteenwoordig op die aarde. Je moet gloeien dat God om gestuur het om die boodschap van die koninkryk te verkondig. Jy moet gloe, gerechtigheid is, jy moet gloe, dat hij aan een kruis vastgenaal is, dat hij gesterwe het aan die kruis, dat hij met een sweep met de kats geslaan is, 33 houwe, dat hy door een kroon op zijn kop vastgeslaan is, en jy moet weet, dat ek en jy aandeel daarin gehad het, het kan niet soos Hitler sê, die jode het het gedoen nie. Elkeen van ons het een aandeel gehad. Elke stukje zonde wat je gedoen het, of je gesteel het, of je gelieg het, of je begeer het, of jy roe geroof het, wat je ook al gedoen het, of je bedrog gepleeg het, het jy die door een kroon, dieper in Jesus kop en gekap. Jy die sweep gevat en jy het geslaan. En hy het aan die kruis gaan sterwe, en hy het gesê, vader, voor hy sy asem uitblaas, dit is volbring. En jy moet gloe, toe hy sy asem uitblaas, want hy het vir die persoon, vir die dief, vir die rover of dief, laans om gesê, vandag sal jy saam met my in die koninkryk van my, van, in my koninkryk wees. Een van die laaste, van, van die laaste preke, wat die Heere Jesus ooit gepreek het, was voor die persoon, wat laans om in die kruis gehang het. En die laatste preek, wat hy heeft gepreek het, het gesê, toe die man vir hom sê, Heere, denk aan my, wanneer jy in jou koninkryk ingaan, sê, vandaag zal jij saam met my in die koninkryk wees. En toe Jesus afgaan, toe hy doodgaan, toe gaan hy naar die dieptes van die aarde toe, toe gaan hy naar die dode rijk toe, en aan die kant, aan die, die dode rijk was verdeel, en, en met de kloof, van die een kant was die wat verloren gaan, en die andere kant was die wat gereed is, hier alle eeuwen voor Jezus, van vader Abraham af, van Moses af, en Isaac en Jacob, en Malachi, en al die mense, Elisa, allemaal wat gesterwe, was aan die goede kant geweest. Lazarus was aan die goede kant, en die rijkman aan die slechte kant, en hier het aan die goede kant afgedaal, en hy het ook daar die evangelie van die koninkryk en die dode rijk gaan verkondig aan allemaal aan die goede kant en hy het hulle saam met hom gevat en die diepte van die aarde geonbevolk hy het hulle allemaal uitgevat en weggevat saam met hom na die koninkryk van die jimmel van die jimmel toe en hy het in die koninkryk van die jimmel ingestap voor zijn vader saam met al die mense en gesê vader dit wat in my gestuur het om te doen, dit het ek gedoen. En hier is die mense, hier is diegene, wat gesterwe het, op grond van, van die offers, en die bloed van ramme en stiere, maar Heere, nou het my bloed in die kruis gevloei, nou kon ek hulle uitgaan haal, en ek kan hulle in die koninkryk invat, want hy sien, die bloed van die Heere Jesus, is deel van die gerechtigheid van God, die bloed van die Heere Jesus, sy kruis dood, sy prediking, sy geboorte, sy hele weese, Jezus Christus, is die gerechtigheid van God, die sleetel wat die koninkryk van die hemel oopsluit, jy sien, Hindoeisme het nie hierdie sleetel, is jammer, hulle troos, hulle mense, jy kan wel van Jezus en hulle, en hulle Koran lees, maar hulle sê, hy was hier genoeg nie, daar moest nog een naam kom in die naam van Mohammed, en Mohammed kon nie die gerechtigheid van God doen, en die Hindus het 20 miljoen goede plus, en nie een van hulle goede kon die gerechtigheid van God word nie, geen boeddhis kon nog ooit, nie boeddha homself, kon die gerechtigheid van God word nie, net Jezus Christus, wat gehoorzaam was aan sy vader, wat die ultimate prijs betaal het, wat gekruisig is, grawe is, gestorwe is, opgewek is in die derde dag, 
Die sien is nog iets wat jy moet geloo. Toe hy daar voor sy vader staan en hy bring al die mense saam met hom in die koninkryk van die hemel in. Hy sê, vader, nou moet ek eers weer terug gaan. Vir drie dae was hy weg gewees na hy gesterwe. Vir drie dae was sy lichaam in die graf. Nou moet ek eers terug gaan. Terug gaan wereld. En hy terug gegaan. En sy lichaam is dier die heilige gees opgewek. Onvergankelijk. Een verheerlikte lichaam. En die klip is weggerol. En sy doodskleren is daar gepak en is daar neergelee. En Jezus het uit die graf uitgestap. Jy sien, die mense wat dit gesien gebeur het, was van die Romeinse soldaten, wat die graf opgepas het, en toe dit gebeur, toe hart op hulle weg. En, daar is mense wat hulle wil betaal het, om vir hulle te sê, die disciples het, Jesus sy lichaam kom steel. Maar hulle het weggehart op, en het hierdie goed gesien gebeur. En verder het Jesus gegaan, en het aan sy disciples verskyn, op verskillende geleentjere, langs die see, het hy hulle weer geroep, terwijl hulle bezig was om vis te vang, en hy het vir hulle gebraaide vis gegeen, wat hy van die koele af gebraai het, daar het hy gestaan met sy verheerlikte lichaam, nadat hy die dood het opgestaan het, hy het tussen hulle verskyn in die kamer waar hulle gesit het, en Thomas het gesê voor hy verskyn, dit sal ek jy geloo voor ek my vingers in hy wonde indruk. En toe Thomas die Heere sien, toe weet hy, toe weet hy, hy sê, Heere, ek is een arme sondaar, Heere, nou geloo ek, en die Heere het nog altyd gesê, het is beter om te geloo, sonder om te sien, maar hy verskyn, hy gaan wees homself, en die Bijbel sê, hy het aan baie mense op verskillende plekke verskyn, aan baie mense, en sy disciples, het om voor hulle oe, van die oorlijfberg af sien, opvaar, na die koninkryk van die hemel het, voor hulle oe, en weet jy wat, omdat hy die dood oorwin het, het hy die dood ook oorwin, vir elke persoon, wat die koninkryk van God soek en dit vind. As jy die gerechtigheid van God vind, en jy maak die gerechtigheid van God jou deel, dan gaan jy die koninkryk van God kan binnegaan. En dan kan jy die koninkryk van God ingaan, hier op aarde. Dan is jy deel van Godse koninkryk hier op aarde. Godse invloed, Godse macht, Godse kracht, gaan dier jou gemanifesteer word. Mense, kom ek vertel jy nou net so eers een bykie, kom ons gaan net een bykie terug, en kom ons gaan na die ander koninkryk toe, want ek het gesê, ek wil jy vertel van twee koninkryk, en ons lees van die ander koninkryk, in Matthies 4, Matthies 4 vers 8, hier word, hier is die tyd, en hier die als gebeur, tydens die versoeking van Jesus Christus, En hier lees ons, weer neem die duivel om saam, na baie hoe berg, en wees om al die koninkryke van die wereld en hulle heerlijkheid. Hier is die ander koninkryk. Al die koninkryke van die wereld kan eindelijk maar net saamgevat word onder een koninkryk. Die koninkryk van die wereld. En weet jy die duivel gaan, en hy wees vir Jesus die koninkryk van die wereld. Weet jy wat? Hy sê vir Jesus, dis nie nodig, om hierdie koninkryk te soek. Want hierdie koninkryk is hier. Dis sy plek. Hy is op hierdie aarde, op hierdie planeet aarde, dis waar die koninkryk van die wereld is. Dis hier op aarde. En hierdie koninkryk, sê die duivel is nie nodig, jy moet hom soek. Maar jy sta binnen in hom. Hy sê, maar weet jy wat? Ek sal vir jou alles gee wat hierdie koninkryk van die wereld kan bied. As jy net een ding doen, dit is as jy neerval en my aanbid. Nou weet jy wat? As jy teruggaan na Matthies 6 vers 33 toe, dan lees jy daar so. Dan lees jy Matthies 6 vers 33, waar Jesus die groot, belangrike opdracht gee, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bijgevoeg word. Jesus sê, as jy die koninkryk van God gevind het, 
hoef je jou nooit weer oor dinge te bekommeren. Beko je hoef je nooit weer te bekommeren oor wat je zal eet, wat je zal aantrek, oor kleren, oor kos, oor karre, oor huise, jakkels het gate, voels van die hemel het neste, Salomo en al sy glorie was niet eens bekleed soos een van die lelies van die veld nie. Die Heere sê, as jy die koninkryk van God gesoeke gevind het, sal al hierdie dinge vir jou bijgevoeg word. Jy sien, God, Gods dienst sê, nee, soek die dinge, soek die dinge. Dis wat al die mense van hierdie wereld doen. Die wereld soek nie, Gods dienst in die wereld, soek jy die koninkryk nie. Hulle soek nie Godse gerechtigheid nie. Hulle soek die dinge van die koninkryk, hulle soek die dinge van God, maar hulle wil niks te doen hee met die koninkryk en Godse gerechtigheid. Nee, jy kan maar hoor, 90% van mense wat bid vandag, sal nie bid en sê, Heere, dankie vir hierdie dag nie. Heere, laat die koninkryk kom. Heere, baie, baie dankie dat ek asem in my binneste het. Baie dankie dat ek deel van hierdie dag. Nee, jy sal hulle nie sommer so hoor bid nie. Die meeste mense sal sê, O, Heere, jy weet, my bankrekening is oortrokke. O, Heere, jy weet, hulle gaan my huis vat nie. Vader, daar is nie kost nie. Vader, jy weet, ek moet die kinderse skoolgeld betaal. O, Heere, wat gaan ek maak? Ek is bezig, my vrou is bezig om my te los. Sy loop met die ander man weg. Dis die gebede van die meeste mens op aarde. Dis, dis godsdienst. Dis christendom, dis die christenskap, is godsdienst. Mense wat net die dinge van God soek, ten koste van die God van die dinge. Kom ons kom terug by die tweede koninkryk. Kom ons terug, kom, ons, kom terug by die koninkryk van die wereld. Mense, Satan sê vir Jesus, as jy nie, as jy neerval en nie aan bid my, dan, dan gaan die hierdie koninkryk sy dieren vir jy, waar wat hoop gaan. En jy sien, weet jy kom gaan het so goed met so baie mense in hierdie koninkryk van die wereld. Is omdat hulle, hulle self uitverkoop het aan hierdie wereld. Is omdat hulle God en sy gebod nie ken nie. Is omdat hulle vir hierdie wereld lewe ten volheid. Hoe om nog een rand te maak, hoe om nog een dollar te maak, hoe om nog een graad te kry, hoe om nog een belegging te doen, hoe om nog een mooie kaart te koop, hoe om nog een groter en een beter huis te bekom. Dis waar oor het vir dinge in hierdie wereld gaan. En ek sê nie vir jy noodwendig dat hierdie dinge slecht is. Jy sien, maar sonder God is hierdie dinge nie goed nie. As jy God soek, en jy is Godse koninkryk deelachtig, dan gin God jou hierdie goed. Dan voeg hy dit sommer self vir jou by. Maar weet jy wat, as jy God nie soek, en jy soek al hierdie dinge, dan is jy nie mag, van die wereldheerser van hierdie koninkryk, die Satan. En het is sy mag, hy het, dis, dis sy mag, nee, niks in hierdie wereld behoort in hom nie, maar als in hierdie wereldse koninkryk is in sy mag, want die mensdom het het uitverkoop en in sy mag oorgegeer, en hy kan het uitdeel nie soos hy wil. En hy daarom sê, man, as, as jy neerval en jy aanbid my, Sê my dien en my ambe, geek vir jou al die koninkryke van die wereld, het sluit al die rijkdom in, het sluit al die lekkerte in, het sluit al die partijkies in, het sluit al die genot in, het sluit al die voorspoed in, oh, dit gaan net een groot feest wees vir jou. Maar weet jy wat, Satan is een leenaar van die begin af, en die waarheid was nog nooit in hom nie, en daarom het die Heere Jesus vir hom baie uitdrukkelijk, baie direct vir hom gesê, Jezus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Jy moet nie die wereld dien nie. Jy moet nie, jy ook nie voor die duivel en die duister, dat is buig nie. Die Heere jou God moet jy alleen dien. Gaan weg van my af Satan. En ons wees, en daarna het die duivel om laat staan. En daar het engele gekom en om bedien en om getien. Mense, luister mooi, Satan is een leenaar. Die hele koninkryk van die wereld is tydelik. Is tydelik. Die verskil tussen hierdie twee koninkryke is, die koninkryk van die wereld is een illusie. Is tydelik, is een illusie. Hoe hard moes ek dit nie leer in my leven? 
hoe verschrikkelijk hard moest ik dit niet leren. Nie. Je ziet, als was een tijd in mijn leven was een jong man, wat ik in die koninkrijk van God, dat ik die koninkrijk van God gevind het. Maar dat is een verschil. Je ziet, wij mensen van die koninkrijk van God. Maar hulle, hulle, hulle is nog steeds zoekend. Wij mensen gaan in die koninkrijk van God in. Maar dat verander niet veel in hun leven. Nie. En die weet, hulle krijgen nog steeds zwaar. En hulle bly nog steeds zoekend. Nou, maar waarom zal het zo so wees? Kom ik verduidelik het vir jy. Met een praktische voorbeeld van een mooi verhaal wat ik gehoor het. Van een gezin wat een bootreis gewen het. Op hierdie cruising skepe, hierdie groot vakantiebote van plezier. Een gezin het een bootreis gewen. Daai gezin het besluit ons gaan, ons gaan die prijs aannemen, en ons gaan omvat en hulle het voor een klomp kost en brood en koeldrank gekoop, en hulle het op die skip gegaan, en hulle het tot bij hulle kajuit gegaan, en hulle het hulle self in die kajuit toegesluit, met genoeg kost. En die skip het vertrek uit die hawe uit, en vir die hele week was die skip op die oop see gewees, maar hulle het nooit uit die kajuit uitgekom, nooit. Want weet hoe hoekom, hulle het genoeg kost en brood en koeldrank het alles daar gehad, om sommer daar te eet, en hulle kon daar toilet toe gaan, en daar was wasgeriewe gewees, en was die heel tyd binnen na die kajuit. En amper voor die boot vast meer, vraag die kaptein, vraag die kaptein, maar, hoe kom het die mense nog nooit uit hulle kajuit het gekom? En die, en die crew, die bemanning sê nie, maar ons weet, en die kaptein stap af, en hy klop aan hulle deur, en hy vraag vir hulle, um, mense, sê het vir my een ding, Hoe kom het ons jylle nooit gesien op die boot nie? Hoe kom het jylle nooit uit die kajuit uitgekom nie? En hulle sê, want ons het net, ons het net, ons het genoeg koos gehad hier. Ons het nie geld gehad om die bankette te betaal, om die lekker koos te eet nie. Ons het nie geld gehad om die dekspeelikies te gaan speel, of om die swembad te gaan swem, of om die kabberijvertoonings te gaan kyk nie. Ons het nie geld daarvoor gehad. En die kaptein sê vir hulle, maar weet jullie niet dat jullie kaarkies al die dingen ingesluit het nie? Dit was gratis vir jullie. Jullie kon het gaan geniet het. En die boot het vastgemeer en hulle het weer die boot verlaat en hulle het nog nooit die dingen geniet nie. Nou so is het met baie mense wat die koninkrijk van God vind en ingaan. En sal hulle word het nooit in so mate deelachtig. Want die sien, hulle het nou klaar die koninkrijk van God gevind? Hulle is nou gered, hulle is nou bekeer, hulle is nou weergebore, en nou soek hulle nie meer nie. En nou, nou gaan hulle net aan met hulle leven. Net soos voorheen. Net soos hulle dit altyd gedoen het. En so, word die ander dinge van die koninkryk nooit vir hulle bijgevoeg nie. Hulle geniet nie die dinge wat die koninkryk kan bied nie. En hulle leven blijf hulle die selfde. En hulle die selfde verdrukking en die selfde smart en alles omdat hulle nie weet wat die voordele is van die koninkryk en wat die koninkryk hulle bied nie. Hulle doen nie die moeite om uit te vind. Hulle doen nie die moeite om het te beleven nie. Dis wat met my gebeur. Ek was een pastoor gewees, ek het een prachtige kerk gehad, ek het een paar kerke ge, ek was een herder en een pastoor en een paar kerke, en toe ek in die laaste gemeente van my kom, toe is ek baie, baie te leer gesteld, met my hele roeping en met alles. My liewelik het nie vir my sin gemaakt nie. My vrou het gevoel of sy nooit my sal my het was nie. Of ons twee treine op verskillende spore was. Ek het elke dag op die kansel gestaan, maar ek het nie gelukkigheid en blijdskap hier in my hart gehad nie. Jy sê, weet jy hoekom? Want ek wil twee koninkryke dien. Ek wil met my een voet nog in die koninkryk van die wereld staan, en met my ander voet in die koninkryk van God. Want die sien, van klein sien die tyd af, het ek begin met karate en judo en aikido, en het was my begeerte nog altyd om een baie hoog kwalificatie in hierdie, in hierdie martial arts vorme te hee, en ek wil my eie klips gehad het, en dit het bekeering om weer geboor te kom. Die sê die kerk vir my, sê die koninkryk van God vir my, Aai goed, gaan jy nie in die koninkryk van God vind nie. 
Ich habe Karate in Judo und Aikido in Swart gewecht, gevechte in die Königreich von die Himmel erfüllt. Hier ist er auch gut unbenellig. Das ist nicht, wie das getan wird in die Himmel. Nie. Das ist nicht Platz für die Gute in die Himmel. Nie. Hier ist er ouderlang und obsinger, mag nicht ein Fechter werden. Weißt du was? Ich will Lachamsburg. Ich will Grootspiere. Ich kann von Tag nichts mehr sehen. Ich kann so klein mit die Sinn von das, was noch übergeblieben ist. Aber weißt du was? Ich habe die größte Spiere gehabt. Ich war ein afrikanischer Kampioen. Aber das war alles Teil von die Fuß, wo ich gestanden habe in die Königreich von die Welt. Und das war seine Illusie. Ich sehe nach kommen Tag, aber das nicht mehr bestand. Ich habe meine Spiere verloren. Die Tag, wo ich meine Bienen verloren habe, dann verloren ich die Vermoe, um meine Mutter zu fietsen, in die Königreich von die Welt zu reinen. Ich verloor meine Vermoe, um diese Masse große Spiere zu bauen. Ja, als ich rare gedwaas wil wees, kan ik terug gaan en ik kan weer steroïde gebruiken en ik kan weer zulke groot spieren bouwen en ik kan weer in competities voor gestreemdes gaan deelnemen. Maar man, ik is klaar met die sottelijkheid van in die wereld. Ik is klaar daarmee. Ze heeft voor mij het jaar rechtig een groot, verschrikkelijke groot bodybuilder gezien, wat een pastoor is, wat op een kansel staat. Ik zie niet voor je dat het niet kan gebeuren. Maar ik zie voor je, ik heb het nog niet gezien. En al mijn dagen zijn lichaamsbouwer. Want in die paleise van die vlees, samen met zijn steroïden, waar daarmee gepaard gaan, en die vleeslijkheid waar daarmee gepaard gaan, hij ook broekje waarmee je op steeds loopt, om je hele lichaam voor de jaren te wijzen, en al die meisjes en alle ene sucio bikinis. Man, dat goed is niet deel van Gods Koninkrijk. Nie. En als je jou een voet in die, in die wereld heet, kan je niet met jou ander voet in Gods Koninkrijk staan. En voor mensen zijn ze weer spreken niet. Ik is zo so klaar met de goed. Ik is zo so blij dat die Jeremy mij van dit verlos het. Maar dat is niet één zaak wat nou voor mij belangrijk is. Niet één zaak. Niet karatis niet. Niet visvang niet. Niet die koninkrijk van die wereld met zijn lichaamsbouw. En zijn blinkkarren en al zijn grindgoed. Dat is niet voor mij belangrijk. Ik zoek die koninkrijk van. En ik dank die Heer, die er zijn groot genade, dat ik die koninkrijk van God gevind heb. Ik heb die gerechtigheid van God gevind en het deelachtig geworden. Ik heb die koninkrijk van God gevind en het die dieren van die koninkrijk van die hemel voor mij opgemaakt. En nou, nou wil ik al die voordelen van hier die koninkrijk ontdek. En ik wil het deelachtig worden en ik wil het ervaren en ik wil het beleef. En al die ander goed wat ik nodig heb, zal mijne, zal voor mij bijgevoegd worden. Weet je, daar is niks op die aarde wat ooit jou nou is, nie, niks. Die koninkrijk van die wereld sê, jij het de mooie kar. Die koninkrijk van die wereld sê, je het de mooie huis. En die koninkrijk van die wereld sê, je het de mooie skelmpie en de mooie minnaar. En die koninkrijk van die wereld sê, je het de groot bankbelaas en je het mooie kleren. En je hebt groot spieren. Maar weet je wat is een illusie? Dan gaan een dag komen wat je asem uitblaas. En dan gaan al dat goed die achterblijven. En die Bijbel zei: dwaas zal het komen oornemen en je zal het deerbren. En weet je wat? Je kan niks samen met jou vat naar die andere kant doen. Nie. Niks. Niet één ding. Niet nie eerst die onderbroek aan je lijf. Niet nie eerst die brilliekie op je kop. Je kan niks samen dat is al zijn illusie. Niks het nog ooit in jou boer. Maar die koninkrijk van die wereld en die Satan wil vir jou versê, dit is jou ne. O ja, jy doen goed, dit is jou ne. Maar weet je wat? Die oomlik as jy weet, jy het niks. Dan kan niks van jou gesteel word nie. Die oomlik as jy weet dat alles wat, wat jou omrik, jou huis, jou kar, jou bankrekening, jou bankbalans, alles, ze weet alles behoort in die Heere, maar niet aan jou nie. Ze weet dat alles behoort in die Heere. Dan kan niks van jou gesteel word nie. Jy kan niks verloor nie. Jy sien, as ek morgen die huisie moet verloor, waarin God my laat bly, die huisie is geregistreerd op my naam, die wereld sê is my naam. God sê sê my naam nie man. Ek is op geleende tyd hier binnen in hierdie huis. En weet jy wat? 
Als ik hier is, je moet verloren. Zeg God, no problem. Dan het ik veel beter in me aan je kan blijven. Want God weet wat ik nodig heb. Hij kent mijn behoeftes. Ik wil nou een prostier zijn. En ik wil een prostier zijn. Niet om die schade, om die verlies van mijn been te vervangen. Niet nie om weer een been te hebben. Dat ik weer in die wereld kan rondhartelen. En die begeerlijkheid. En die lusten en die welisten van die wereld te kan gaan doen. Dat is hier kom ik op je wil Ik wil een prostier zijn. Zodat so ik nou met mijn voeten kan stappen. En hier is elke plek waar je voet valt, zal ik aan jou geven. En ik wil een prostier zijn. Dat ik die schoenen van die bereikwilligheid, van die evangelie van vrede, aan mijn voeten kan trekken. Als deel van die wapenrusting. Dat ik tot op die plekken kan stappen. Om aan mij roepen en aan mijn doel te voldoen. Je ziet, want mijn doel is, ik heb mijn doel gevonden. Mijn doel is om die koninkrijk van God te verkondigen. In zijn gerechtigheid. En mijn doel is om die naam van Jezus te verhoog, Om die naam van Jezus uit te dragen. Om die lucht van God in de donkere wereld te laten schijnen. En ik heb daar zijn en nodig. Om tot op die plekken te stappen waar ik het moet doen in gehoorzaamheid. En ik moet nou een automatische voertuig krijgen. Want ik kan nog niet rijden. Ik heb nu die dag, je weet hoe het is, is verkeerd geweest. Ik wil niet kijken of ik het kon doen. Ik heb een standaard handradkar geklim. En ik heb van iemands dorp af gereden tot een Jeffries Bay en mijn arm gaan snijden. En ik heb het er kon het doen. Maar ik weet het was verkeerd. Want in nooit situatie zou ik niet kon optreden. Zoals ik moest optreden. En ik zal het niet weer doen. Het is jammer daarvoor, het is jammer hier. Heer, leer me om geduldig te wachten. Dank je voor die automatische motorvoertuig wat voor mij bijgevoegd zal worden. Zodat so ik een om zal kan rijden tot op die plekken waar mijn voeten moet staan om te zien zo spreekt die Heer. Hier is die lach van God. En gaan hier die boodschappen, gaan hier die woord nou afsluiten. Mensen, daar is zo so bij wat ik voor je nog moet zeggen. Zo so bij wat ik voor je nog moet vertellen. Maar mijn tijd is ongelukkig uitgehaard. Je ziet wat in die koninkrijk van die wereld is ons onder die invloed en die macht van tijd. Je ziet al die plooien wat je ziet, die grijze haren wat je begint te zien, die lichaam wat begint kleiner wordt. Dat is als die product van tijd. Dat is als die invloed van tijd op mijn leven en hier de mensen. Maar zien in die koninkrijk van God. Tel hier goed niks. Als God naar mij kijkt, zie je niet die plooien niet. Als God naar mij kijkt, zie je niet die grijze haren niet. En zie als God naar mij kijkt, dan zie je mij nog steeds die volledige, welgeskipte man wat hij naar jullie aarde toe gestuurd het. En ja, mijn tijd zal uit haar loop. En dan ga ik onder macht van tijd uitkomen. En die koninkrijk van God is eeuwig. En daar zal tijd nooit weer een invloed op mij heen, nooit weer. Nie ziekte nie, nie hartseer nie, ek sal nooit weer bene verloor nie, ek sal my been terug hee. Ek sal een jong mens wees wat nooit weer hartseer en depressie en zwaar kreeg hee. Maar jij wat in die koninkrijk van die wereld is, die dag, as daar die illusie voorbij gaan, en jy word wakker soos een droom, en jy word, jy gaan dood, en het, jy word soos een droom uit wakker, dan, dan het hy, die wereld, die koninkrijk het gestopt. Koninkrijk van die wereld het gestop. Je gaat niet voor eeuwig leven. Nie. Jij wat in die koninkrijk van die wereld leven, je gaat niet voor eeuwig leven. Nie. Je gaat niet voor eeuwig gelukkig zijn. Nie. Je gaat niet voor eeuwig jong zijn. Nie. Je gaat niet voor eeuwig en eeuwig bij je geliefdes zijn. Nie. Die tweede dood gaan je kom op ijs. Je gaat land in die poel van vier. Het bereik is voor Satan en zijn engelen. Voor alle eeuwigheid gaan je daar binnen wees. En je gaat nooit weer daar kan uitkomen. Breek met die koninkrijk van die wereld, mijn lieve vriend en mijn lieve vrienden. Breek met die koninkrijk nou. Ik zoek wat jou in die naam van Jezus. Breek met die koninkrijk. Zoek nou met alle geweld die koninkrijk van God. In zijn gerechtigheid. Dat is niet een manier. Jere sê, bekeer jou, want die koninkrijk van die hemel het nabij gekom. Vriend, bekeer
bekeer jou vandag nog asjeblief. Bekeer jou, bekering het een spotwoord, een spotwoord geworden in die oor van die wereld. Hoort, jy jou ook nou self bekeer. Maar dan gee nie om wat die wereld sê nie. Bekeer jou, bekeer jou, bekeer jou. Roep die naam van die Heere aan, terwijl hy nog te vinde is. En sy heilige geest sal jou lei. En as jy jou self bekeer en jy roep die naam van die Heere aan, dan gaan soek jy iemand in jou omgeving, wat in die koninkryk van God is. Moe nie een predikant gaan soek wat nog self in die wereld is. Moe nie iemand gaan soek wat een swart of een wit koller dra en een swart swart kleed nie. Moe nie nog een godsdienst gaan soek. Moe nie iemand gaan soek wat in godsdienst vastgevang is nie. Gaan soek iemand nadat jy jou bekeer, dat die heilige geest jou leid, na iemand toe, wat die Heere in waarheid en geest dien. Mense, as jy jou bekeer het, jy wil tot een waarachtige weergeboorte kom, om die gerechtigheid van God deelachtig te word. Jy wil die koninkryk van God ingaan. As jy nie weet hoe nie, Sit jou naam in die comments. Sit jou telefoonnummer daar. Dat ek jou kan whatsapp. Dat ek jou kan begelei. Maar die beste begeleier wat jy ooit sal hee is jy enige gees. Mense asjeblief. Kom ons bid saam. Vader. Kom na u toe in die naam van Jezus. Vader. Help ons om gehoorzaam te wees aan die prediking van Jezus, dat ons eerste die koninkryk van God sal soek, en sy gerechtigheid, dat al die ander dinge vir ons bijgevoeg sal word. Vader, dat ons ons kracht dadig tot die Heere onse God sal bekeer, en sy verlossingswerk in Jezus Christus sal aanvaar, en volle daan sal lewe, dier die begeleiding van die Heilige Geest, Vraag dit, Vader, in Jezus' naam. Amen en Amen.